चाँद जय गोपाल चाँद जय श्री जय तारक नम गुरु चंद्र नम तम विमोचन हमार चित्त गुहार अंधकार कर उद्गिरण नम शूद्र कुलद भव तुम भवदि बान्धव तुम्हार सौरभे जगत मातिल टुटिल रौरव आज नमसूद्र जर कुलपिता जगत पिता श्री 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 गुरुचार ठाकुर के स्मरणपूर्वक गोपाल साधुर आश्रमे भक्तबृंद सामने दो कथा बलार प्रयास रखी उपस्थित ठाकुर भक्तबृंद सकले जानी लक्ष्मीखाल धाम महाबारणी स्नान लाखो भक्त समागमे मुखरित थे आज से कतिपय भक्तबृंद उपस्थित रही धाम गदीन सिंह ठाकुर एवं ठाकुर परिवार सम्मानित व्यक्तिदय उपस्थित रही अत्र इनियन सूजोग्य चेयरमैन महोदय पार्श्वर्ती दू इनियन और दूज सूजोग्य कर्णधर इनियन पशापी रही श्रीपाट गंगाचन्नार साधारण सम्पादक बाबू संजीवन गायन उपस्थित रही सर्वजन श्रद्धे ठाकुरदास मंडल महाशय एचड़ाओ अनेक गुणी जन ज्ञानी जन साधु जन विभिन्न पेशाजीवी श्रेणी सुधीमंडल सकल के प्रणाम भक्तिपूर्ण प्रणाम ग्रहण करबें आज व्यतीत चित्ते शून्य धामे दाड़ी आम ही एक महासंकटर मध्य पड़े ना पार्थी हरिनाम ना पार्थी भक्त संग करते ना पार्थी भक्त संगे बुकर साथ मुख बिलिए आलिंगन करते ना जानी को अपराध ना जानी को महापापर भाग्य छो जार फल भोग करते हे तरह जरा उपस्थित एखे आ गोटा मतुआ समाज से पुण्य ब्रह्म मुक्तर कांडारी से दयाल श्रीहर का सकले चोखे जल झरणपूर्वक सकले प्रार्थन रत थकबें सारा रत जे जेखने अवस्थान करें ना क्यों जे हे मुक्तिदाता हे प्राणे ठाकुर तुम्हें मुक्ति दाओ तुम्हें आलोर पथ देखाओ तुम्हें ये विभीषिकामय अंधकार पथ सुपथे दिखे नहीं जाओ हमें ना जानी को अपराध कर फेले जार महाफल भोग करते हे फल कष्ट तुम्हें मुक्त कर दिए हरिभक्त हरिभक्त जो मिलन मेला एके अपर का मिलिए एके अपर बुक मिलिए एक साथ डंका काशी निशान से मूर्छनार धनी दिए जान हरि नामे शुद्ध एक ठा लक्ष्मी खाली धाम नये सारा विश्व मातोरा करते तुम्हें से कृपा बर्षण करो सत्यार अर्थे आज बलार किचु नहीं आज शुदुम्र अनेक दूर थे छूटे एस लक्ष्मी खाली श्रीधाम एक धूला गाए माखान एक माथाय नवर जे जदि धूलार परशे पाप ताप केटे हमें एक पुण्य पथे जो पारि से आशाय अनेक दूर थे अनेक बाधा पड़िए पथे अनेक समस्या मोकबला कर छूटे अपनारा अनेक परिश्रम कर भक्तबिंद एस सर्वोपरि मतुआ समाज सारा बांगलेश मतुआ महासंघर जिन महासचिव निर्वाचित होता हमें गंगाचन्न आश्रम अर्थात श्रीपाट आश्रम थे एक सम्मानना स्मारक प्रदान करार जो प्रस्तुत नहीं ठीक से ही करना महामार कारण से अनुष्ठान गंगा चन्नय करते श्रीधाम मोड़ी ठाकुर परिवार तरह सुचिंत धारा आलोके एक सूज्य मतुआर उज्जवल नक्षत्र के मतुआ महासंघर महासचिव निर्वाचित शुद्ध गर्वित करें मतुआ समाज दिक निर्देशना सह पथ देखान एक सूजोग्य कांडारी तैरी दिए जार निर्देश मत जार देखान पथ जदि पीछे पीछे छूटे चली 
अवश्य हमें विश्वास करी जो मत समाज एक धारा एक जगह एक अवस्थान अवश्य पोछाबे तो हम से ठाकुर परिवार के सच्छ प्रणति जाना जो सूजोग्य एक कांडारी निर्धारण कर देवार जो कारण एक संगठन सब चाहते गुरुतवपूर्ण दायित्व था एक साधारण सम्पादक अथवा महासचिव तो हम विश्वास करी हम एम एक आशा छो एम एक स्वप्न छो जे मतुआ महासंघर महासचिव तेम ही एक जो मतुआ सुख दुख व्यथा बेदना आनंद सबकिछ बुझे जिन्हें पथे आलो देखाते पर तेम ही एक व्यक्ति मजे आसुक कंतु ठाकुर परिवार से मनोबासना पूर्ण कर ठीक एक जो यज्ञ ठाकुर यज्ञ उत्तरसूरी के मजे पाठिए दिए दायित्व अर्पण करवश्य इतिम्य दायित्व पवार पर ही बांगलेश भारत मतुआर भीतर अल्प दिन एक साड़ा फेले दिए मतुआ समाज जरा आने के आनंदित हुलकित हिओरित हो गर्वित हो ठाकुर का प्रार्थना जाना महासचिव के सठिक पथे निशाना जानकारी नहीं जाए जान को बाघ वितंड वितर्क छाड़ा तर निर्देशना मत जान साराक्षण छूटे चली जे निर्देशन पर प्रदान करें जान से मे चलि कख जान से निर्देशना नहीं जान को तर्क वितर्क ना करी ठाकुर जान का से मतिभ्रम ना घटान जो तरह निर्देशना मारिना वार कथा सुनी ना वार पथ देखान पथे चलिना एमटा जान कख ना करी कारण गुरुचार ठाकुर दलबद्ध होते इटना जुग जुग धरे बला आनी जदि से सत्य जुगे थकें वेदे स्पष्ट उल्लेख रही है संगच्छम संबदम संग मानसी जहानतम देवा भागम यथा संजाना उपासाते सत्युगे देखते तुम्हारा एक साथ चलो एक मंत्र उच्चारण करो कलिजुगे महाप्रभु गौरांग बोले संग शक्ति कलौ जुगे हमारे गुरुचार ठाकुर तुम्हारा एक साथ चलो एक मंत्र उच्चारण करो जे जर दल नई से जर बल नई अतएव दल चलाते गले एक दल नेता दरकार टोटा बांगलेश मतुआ समाज महासंगाधिपति तो ठाकुर बाड़ी रही है नी ठाकुर परिवार सकल का प्रणम्य सकल का जाग्रत सकल का आशीर्वाद स्वरूप सकल का श्रद्धा जैगा कंतु ठाकुर परिवार बहरे जो निर्देशना पाठा देवर जो योग्य व्यक्ति श्रीधाम लक्ष्मी खाल बर्तमान गदीन सिंह ठाकुर मजे उपस्थित रही जेटाई हक लक्ष्मी खाली धाम गोपाल साधुर साथेजे धामटार एख श्रीवार दायित्व आीपाट गंगाचन्ना श्रीपाट गंगाचन्नार श्रीमत अश्विनी गोसाइर संगे गोपाल साधुर एक हृदयता छो अत्यंत मधुर से हृदयता से मधुरता सत्यार अर्थे गल्प आकार शेष करा जा गोपाल साधु जखनी ओड़ान दीते जतें अश्विनी ठाकुर के संगे नहीं जतें दूजार मजे दादा सम्पर्क छो एके अपर के दादा सम्बोधन करत एक मुहूर्ते छोट एक उपख्यानी बी गोपालचाँद साधु ठाकुर ओड़ान दीते जावर पथे एक दिन सन्दे बल्ले श्रीमत अश्विनी गोसार आश्रम गए उपविष्ट हलन तक आश्रम छा श्रीमत अश्विनी गोसाइर एक छोट कूटर छो जीर्ण शीर्ण जो कूटर बिस्टी आसले घर भरे टप टप कर जल पड़त बैर बस तेम ही एक घरे गोपाल साधु तर सफर संगी दे अश्विनी गोसाइर बाड़ी गए उठलें रत तो जा जाए दादार बाड़ी आज हम रात एक विश्राम पर दिन सकाले श्रीधाम उद्देश्य दादा के सह रवना करब इतिम्य अश्विनी गोसाई तर बाड़ी तो एक मुष्टि चाउलो नहीं मुष्टि डाउलो नहीं लवणो नहीं तेलो नहीं चिंता कर किा जाए उन्नी ताड़ी एक खेजुरे पतार जो पार्टी मदुर से बीछिए दिए उन के प्रणाम जानिए बोल तुम्हारा एखे एक विश्राम नाओ हमें आसि उन्नी बेते तैरी एक धामा नहीं ग्रामे भिक्षा करते बैरिए सारा ग्राम घुरे बाड़ी बाड़ी एक मुस्टि चाल क्यों अश्विनी गोसाई के भिक्षा देनी बाड़ी गए ना देवा जाए फिर दिए उन्नी एन चिंता कर सारा ग्राम घूरल एक मुस्टि चाउल पेलम ना बाड़ी ते अतिथि हमें क्या भाव तर आप्यन करब उन्नी ठीक उनार बाड़ सामने रास्त एक शिश गाचर पशे हेलान दिए उन्नी सजरे कान्न काटी करी हरि के स्मरण कर 
কোথায় হরিচাঁদ কোথায় গুরুচাঁদ বাবা তোমার এই ভক্তবৃন্দ আমার বাড়িতে এসেছে আমার বাড়িতে এক মুষ্টি চালও নেই যে তাদের আমি রান্না করে খাওয়াবো তোমার ভক্তদের সম্মান বাবা তুমি রক্ষা করো আমার পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছে না ইতিমধ্যে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি গোপালচাঁদ সাধু ঠাকুরের যারা সফর সঙ্গী ছিলেন তারা ঠাকুরকে বলছেন বাবা প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি এসেছে আমরা কোথায় দাঁড়াবো এই ঘরের ভিতর থাকলে তো আমাদের কি অবস্থা হবে বৃষ্টি আসছে এদিকে ঝড়ও আসছে এই ঘরের ছাউনিও নেই তাড়াতাড়ি অন্য ঘরে গিয়ে চলো গোপালচাঁদ সাধু ঠাকুর বলছেন আমার দাদা অশ্বিনী তো এই ঘরেই জীবনযাপন করেন আমার দাদা যদি করতে পারেন তাহলে আমরা কেন পারবো না তোমরা বিচলিত না হয়ে এই ঘরের ভিতরে তোমরা বিশ্রাম নেওয়ার ব্যবস্থা করো এখানে ঠান্ডা হয়ে বস প্রচণ্ড ঝড় এসেছে বৃষ্টি এসেছে আশপাশের সমস্ত বাড়ি বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছে উঠান ভিজে গিয়েছে কিন্তু অশ্বিনী ঘোষার সেই বাড়ির ভিতরে অর্থাৎ ঘরের উপরে এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়েনি অথবা চাল ফুটো হয়ে এক ফোঁটা জল ঘরের ভিতরে পড়েনি অর্থাৎ ঠাকুরের কি অপার মহিমা তার বাস্তব নিদর্শন সেখানে গোপালচাঁদ সাধু ঠাকুর রেখে দিয়ে আসছেন ইতিমধ্যে বৃষ্টিতে ভিজেও শ্রীমত অশ্বিনী গোসাই অযোধ্যায় কেঁদে চলেছেন আর হরিচাঁদ ঠাকুরকে স্মরণ করে চলেছেন হরিচাঁদ ঠাকুর ভক্তের করন্দন সইতে না পেরে মধুমতী নদীর মধ্য দিয়ে দিগ্জয় গোসাই নামে এক চাউলের ব্যাপারী যাচ্ছিলেন একটা বাজারের উদ্দেশ্যে কেনা বেচা করার জন্য ঠিক সেই দিগ্জয় ব্যাপারীর নৌকাটা চরের পরে আমার হরিচাঁদ ঠাকুর ঠেকিয়ে দিয়েছেন নৌকা আর চলে না আলোক ঝলকানির মতো হরিচাঁদ ঠাকুর সেখানে বর্ষিত হয়েছেন আলোকিত হয়েছেন তার এই আলোক ঝলকানিতে যারা সেখানে উপস্থিত ছিল একে একে সে আলোক ঝলকানি সহ্য করতে না পেরে তারা জ্ঞান হারা হয়েছেন জ্ঞান শূন্য হয়ে নৌকার মাঝে পড়ে গিয়েছেন দিগ্জয় গোসাইকে হরিচাঁদ ঠাকুর আদেশ দিয়ে বলেছেন দিগ্জয় তুমি ওঠো বাবা আমার পরম ভক্ত অশ্বিনী তার পরন্দন আমি সহ্য করতে পারছি না তার বাড়ি এক মুষ্টি চাল নাই তুমি এখান থেকে গঙ্গা চন্না গিয়ে অশ্বিনী গোসাইয়ের বাড়িতে গিয়ে কিছু চাউল তুমি দিয়ে আসো তোমার ব্যবসায় প্রচুর লাভ হবে তুমি ব্যবসায় অনেক ধনশালী হবে যাও বাবা তুমি আমার কথা রক্ষা করো এই বলে হরিচাঁদ ঠাকুর অন্তর্ধ্যান হয়েছেন দিগ্জয় গোসাই তখন আর ঘুষ জ্ঞান নেই হরিচাঁদ ঠাকুরের দর্শন পেয়ে দিগ্জয় গোসাই কেমন যেন পাগল পাড়া প্রায় দিগ্জয় গোসাই সকলকে ডাকছে আর উঠছে এই তোরা কে কোথায় আছে তাড়াতাড়ি ওঠ নৌকা বা পাগলের মতো হয়ে সেই নৌকা খালের মধ্য দিয়ে নিয়ে গঙ্গাচনার আশ্রমে এসে গঙ্গাচন্না এসে উপস্থিত হয়েছেন যখন অশ্বিনী গোসাইয়ের বাড়ির সামনে খালের ভিতরে নৌকা রেখে একে একে নৌকা থেকে নামছেন অশ্বিনী গোসাইয়ের কাছেই জিজ্ঞাসা করছেন বাবা এখানে অশ্বিনী গোসাইয়ের বাড়ি কোনটা আমরা তার বাড়িতে যাব অশ্বিনী গোসাই বলছেন এই সামনে আলো দেখা যায় আরও কয়েকজন ভক্তবৃন্দ আছেন আপনারা ভিতরে গিয়ে বসুন উনি পাঠিয়ে দিয়ে আরও অধরধারায় কান্নাকাটি করছেন বাবা তোমার কি লীলা যারা এসেছেন তাদের আমি প্রসাদ দিতে পারছি না ইতিমধ্যে তুমি আরও ভক্ত পাঠিয়ে দিয়েছো আমি এখন কিভাবে কার সম্মান রক্ষা করব ওখানে দিগ্জয় গোসাই গোপালচাঁদ সাধুর সামনে গিয়ে প্রণাম করে তিনি বেহুস হয়ে গেছেন কিছুক্ষণ পরে হুঁশ জ্ঞান ফেরার পরে গোপালচাঁদ সাধু যখন তাকে হাত দিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছেন তার পরশে তিনি যখন জ্ঞান ফিরেছেন তখন তিনি উঠে বলছেন যে বাবা আমি অশ্বিনীর বাড়িতে আসছি বলছে এটাই তো অশ্বিনীর বাড়ি কি জন্য এসেছো কে এত বিচলিত কেন তখন তিনি তার উপখ্যানটি গোপালচাঁদ সাধু ঠাকুরের কাছে বলছেন তখন গোপাল সাধু ঠাকুর তার সঙ্গীদের বলছেন দেখেছিস তোরা তো এই ঘর ছেড়ে অন্য ঘরে চলে যেতে চেয়েছিলি দেখ সাক্ষাৎ সেই শ্রীহরি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন কারণ তোরা সেই এখানে অভুক্ত রয়েছিস আর আমার সেই দাদার ব্যাকুলতা দাদার সেই করন্দন আমার ঠাকুর সহ্য করতে না পেরে এখানে আজ পাঠিয়ে দিয়েছেন তোদের আর কোনো প্রসাদের অভাব নেই দেখ সকলে গিয়ে অশ্বিনীকে ডেকে এনেছেন ঘরের ভিতরে সেখানে এক মধুময় পরিবেশ দিগ্জয় গোসাই তার নৌকার সমস্ত চাউল ডাউল সেখানে নামিয়ে সারা রাত্রি সেখানে হরিনাম কীর্তন করে সেখানে প্রসাদ রান্না করে সকলে মিলে প্রসাদ গ্রহণ করেছেন সেই দিগ্জয় গোসাই আর কখনোই চাউলের ব্যবসায় যাননি বাকিটা জীবন তিনি অশ্বিনী গোসাইয়ের পিছনে থেকে থেকে তাকে গুরু মেনে তার পিছনে পিছনে থেকেই হরিনাম কীর্তন করে গিয়েছেন তো এরকম গোপালচাঁদ সাধু এবং অশ্বিনী গোসাইয়ের বহু লীলা আমাদের জ্ঞানগর্ভে আছে আমাদের জানা আছে একের পর এক বলতে গেলে অনেকটাই বলা হয়ে যাবে এরকম লীলা ঠিক এই ঘটনার পরে আর একটুখানি বলি বলবো কি দাদা সময় আসতো এই ঘটনার পরে পোড়াকান্দিতে একটা বাসরে আলোচনা হলো গোপালচাঁদ সাধু ঠাকুরই তারক গোসাই মহানন্দ পাগল 
তারপরে আমাদের অন্য অন্য যারা পাগল ছিলেন গোলক পাগল তাদের কাছে উপস্থাপন করলেন যে আমাদের দাদা অশ্বিনীর যে কষ্ট যে ব্যথা তার বাড়িতে গেলে আমাদের এক মুষ্টি চাউল দিতে পারে না ডাউল দিতে পারে না তো আমরা গুরুচাঁদ ঠাকুরের কাছে সকলে মিলে করজোরে একটু প্রার্থনা করি যে অশ্বিনীকে যেন কিছু দেওয়া হয় সেখানে এই প্রার্থনাটা গুরুচাঁদ ঠাকুরের কাছে সকলে মিলে আমার গুরুচাঁদ ঠাকুরের দরবারে পৌঁছে দিলেন যে ঠাকুর অশ্বিনীর বাড়ির এই অবস্থা জীর্ণ শীর্ণ তো ঠাকুর তুমি যদি একটু কৃপা করো তার এই অভাবের থেকে যদি একটু মুক্তি পায় ভক্তরা এসে যাতে একটু প্রসাদ খেতে পারে গুরুচাঁদ ঠাকুর বললেন অশ্বিনীকে ডাক আমার সামনে অশ্বিনী যা চায় আমি তাই দেব আমি এটা তোদের কাছে ওয়াদাবদ্ধ করলাম অশ্বিনী গোসাইকে সামনে যখন নিয়ে আসলেন অশ্বিনী গোসাই কাঁদতে কাঁদতে গুরুচাঁদ ঠাকুরের পায়ের কাছে গিয়ে প্রণাম করে অজর ধারায় চোখের জল ঝরিয়ে বলছে যে ঠিকই তুমি যখন ওয়াদা করেছ প্রতিজ্ঞা করেছ তুমি তো প্রতিজ্ঞা রাখবেই আজ আমি সেই সুযোগটা পেয়ে গেছি আমি আমার চাওয়া এই এখন তো বাইরে গেলে কেউ না কেউ এক মুষ্টি চাউল আমাকে দেয় এরপরে আমি যদি যদি কোনো বাড়িতে যাই আমাকে যেন কোনো দিন আর কেউ এক মুষ্টি চাউলও আমাকে ভিক্ষা না দেয় আমি শুধুমাত্র এই হরিচাঁদ গুরুচাঁদের চরণ ছাড়া আমার জীবনে আমার জীবদ্দশায় আর আমি কোনো চাওয়া পাওয়া নেই এটাই হচ্ছে আমার চাওয়া পাওয়া তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা পূরণ করো গুরুচাঁদ ঠাকুর তখন চোখের জল ছেড়ে দিয়ে সকলের সম্মুখে বলেছিলেন বুঝতে পেরেছিস তোরা তো চেয়েছিস তার দুঃখ দূর করতে আর সে তার দুঃখকে বরণ করতে চাইছে যেটা তোরা ধন সম্পদে তাদেরকে ভরে দিতে চেয়েছিলি সে সে ধন সম্পদকে তুচ্ছ ভরে দূরে ঠেলে দিয়েছে তাই গুরুচাঁদ ঠাকুর তার প্রতিজ্ঞা পূরণ করেছিলেন এবং বলেছিলেন ঠিকই তোকে আর কেউ ভিক্ষা দেবে না তবে অশ্বিনী গোসার বাড়িতে কেউ গেলে কেউ আর অভুক্ত থাকবে না সেখানে ভক্ত বেশি ভক্তরাই অশ্বিনীর বাড়িতে চাউল ডাউল নিয়ে যাবে সে প্রতিশ্রুতি আমি তোদের কাছে দিয়ে গেলাম তাই অশ্বিনী গোসার বাড়িতে দেখবেন আমরা যখন প্রতি বছর দুইটা অনুষ্ঠান হয় একটা গঙ্গা ছেনান আর একটা বারুণী উৎসব মতুয়া মহামেলা আমরা কিন্তু সেখানে এক মুষ্টি চাউল নিয়ে বসে থাকি না প্রতি বছর ভক্তরাই নিয়ে আসে সকল ভক্তরা সেখানে প্রসাদ গ্রহণ করে গ্রহণ করার শেষেও কয়েকশো মন চাউল আরও উদ্বৃত্ত থেকে যায় যেটা আমরা বিক্রি করে আশ্রমের উন্নয়ন সেবার কাজে লাগাই তো ঠিক সেই আমাদের আধ্যাত্মিক প্রাণ পুরুষদের ধামে প্রাণ পুরুষদের স্মৃতি বিজড়িত আশ্রমে আজ আমরা এখানে উপস্থিত হতে পেরেছি আরও গোপালচাঁদ সাধু ঠাকুরের অনেক অনেক উদাহরণ রয়েছে যেমন আপনার হরি লীলামৃত মতুয়াদের দলিল শ্রীমত অশ্বিনী ঘোষায়ের গানে কিন্তু রয়েছে ভারত ভাগবত রামায়ণ তন্ত্র গ্রন্থ অগণন কোনো শাস্ত্রে না পাই নমসূর্যর নিদর্শন হরি লীলামৃত গ্রন্থ প্রমাণ আছে তার এমন একটা কথা রয়েছে যে নমসূর্য জাতির একটাই গ্রন্থ যে হরি লীলামৃত সেটাকে ফলো করতে বলা হয়েছে এই হরি লীলামৃত প্রকাশনা প্রকাশ করার সমস্ত অর্থায়ন কিন্তু এই গোপালচাঁদ সাধু ঠাকুরই ব্যয় করেছিলেন মানে বহন করেছিলেন গুরুচাঁদ ঠাকুরের নাতি লন্ডনে পড়েছিলেন তার ব্যয়ভারও এই শিক্ষার আন্দোলনের গুরুচাঁদ ঠাকুরের কথা মতো সেই লন্ডন থেকে ব্যারিস্টারি পড়ার যে অর্থ সেটারও যোগান দিয়েছিলেন এই গোপাল সাধু ঠাকুর তিনি নির্বিঘ্নে নির্দ্বিধায় সবসময় ঠাকুরের আদর্শ বা আদেশ পালন করেছেন ঠাকুর কি বলতেন ঠাকুর কি পছন্দ করতেন তার কোনো ধন সম্পদ কারণ তিনি অঢেল ধন সম্পদের মালিক থাকার সত্ত্বেও কখনো তিনি এই ধন সম্পদের দিকে তাকাননি তিনি বিক্রি করে হোক সেটাকে কোনো অবস্থায় কোনো কিছুর বিনিময়ে কারো কাছ থেকে টাকা নিয়ে হোক সেটা ঠাকুর পরিবারের বা ঠাকুরের মনোবাসনা তিনি সবসময় পূর্ণ করেছেন তো আজ আমরা তেমনই একজন আধ্যাত্মিক প্রাণ পুরুষের ধামে আমরা উপস্থিত হয়েছি যে আধ্যাত্মিক প্রাণ পুরুষ শুধু দক্ষিণ অঞ্চল নয় শুধু এই মংলা রামপল মোড়লগঞ্জ স্মরণ খোলা নয় গোটা বাংলাদেশ ভারতের মতুয়া সমাজের জাত পাত মত নির্বিশেষে সকলকে মতুয়ার আন্দোলনের ধারায় প্লাবিত করে গেছেন তিনি হচ্ছেন সেই গোপালচাঁদ সাধু ঠাকুর আজ আমরা তার ধামে এই শত বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে এখানে সে প্রণাম করে আশীর্বাদ নিতে পেরে এবং ধুলিকনা আমাদের গায়ে মাখতে পেরে আমরা সত্যি আজ গর্বিত আমরা আজ আনন্দিত এবং যারা ভক্তরা রয়েছেন সকলে আজ সত্যিকার অর্থে ভাগ্যবান তাই ঠাকুর পরম করুণাময় শ্রীহরির কাছে 
শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুরের কাছে গোপালচাঁদ সাধু ঠাকুরের কাছে এবং ঠাকুরের ভগবানের লীলার সম্পর্ক সঙ্গীকারী যারা ছিলেন তাদের সকলের কাছে আজ আমরা এই প্রার্থনায় রাখব যে হে হয় দয়াল শ্রীহরি হে গুরুচাঁদ ঠাকুর তুমি তোমার ভক্তদের মনোবাসনা পূর্ণ করো তুমি তোমাদের সেই ভক্তদের মিলন মেলায় পরিণত করে দিয়ে তাদের ভাবাবেগকে আবার একত্রিত করার সুযোগ দাও আবার তোমার সেই ভক্তদের লাল নিশা নুড়িয়ে ডঙ্কার কাশি শব্দে মুখরিত হরির নাম ধ্বনি করার সুযোগ দাও সকল ভক্ত যেন একে অপরের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বুকে মুখ মিলিয়ে তাদের সে আনন্দ আপ্লুতের ধারা একে অপরের বহি প্রকাশ করতে পারে সেই সুযোগ তুমি করে দাও এবং সকলের পাপ তাপ মুক্ত করে দিয়ে সারা বিশ্বের করোনা মহামারী থেকে সংকটকে দূর করে দিয়ে আমাদেরকে স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দে ফিরে আসার সুযোগ করে দাও শুধু হরিভক্তবৃন্দ এ পর্যায়ে আজ আমরা মতুয়া মহাসংঘের সুযোগ্য এবং সম্মানিত মহাসচিব মহোদয়কে শ্রীপাট গঙ্গাচন্না শ্রীধাম সরি শ্রীপাট গঙ্গাচন্না শ্রীমদশ্বিনী গোসাইয়ের আশ্রমের পক্ষ থেকে আমরা একটা সম্মাননা স্মারক সেই আশ্রমের সম্মাননা স্মারক আশীর্বাদ স্বরূপ অর্থাৎ অশ্বিনী গোসাইয়ের সেই আশীর্বাদ স্বরূপ আমরা আজ সাগর সাধু ঠাকুরকে প্রদান করব আগা দিক এটা নাকি যাতে সাগর সাধু ঠাকুর সারা বাংলাদেশের মতুয়াদের পথ নির্দেশনা দিয়ে আমাদেরকে সুন্দর আলোর পথ দেখিয়ে আমাদেরকে একই ধারায় একই পথে একই জায়গায় নিয়ে এসে মতুয়াদের আন্দোলনকে বেগবান করে সারা বিশ্বের মতুয়াদেরকে এক করে রাখতে পারেন আমরা শ্রীমত অশ্বিনী গোসাইয়ের আশ্রম থেকে সেই আশীর্বাদ প্রার্থনা করে আজ সম্মানিত স্মারক প্রদান করব। তু